o que é restauração de ecossistemas? A restauração de ecossistemas é uma das formas do homem mitigar os impactos que ele tem causado negativos no meio ambiente, porque a restauração pode entregar diversos benefícios para a população, como, por exemplo, melhoria da qualidade de vida das pessoas, é, evitar a extinção de espécies e melhorar a conservação delas, mitigar o efeito das mudanças climáticas pelo sequestro de carbono, nas árvores e na vegetação nativa, melhorar a qualidade de água, evitar a erosão, entre outras coisas. Então, a restauração hoje ela é vista como uma chave muito importante para que países e diferentes organizações consigam alcançar metas de sustentabilidade para o meio ambiente. Nós temos hoje diversas metas de restauração, por exemplo, o Bom Challenge é um acordo de diversos países com o intuito de restaurar 350 milhões de hectares até 2030. É uma meta bastante ambiciosa. O Brasil está preparado para lidar com esse desafio. Nós temos a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, nós temos o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Esses são instrumentos que permitem que a restauração seja alavancada e ganhe escala no Brasil. Isso é extremamente importante e o Brasil tem outros fatores que podem auxiliar nisso, como, por exemplo, o Brasil tem diversos movimentos de restauração feitos pela sociedade civil, organizações não governamentais e empresas privadas com o intuito da restauração. Alguns exemplos são o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e a Aliança pela Restauração da Amazônia. A restauração ela não vai acontecer em todas as áreas degradadas e desmatadas. Portanto, é muito importante que a gente consiga identificar quais são as áreas que tragam os maiores benefícios pela menor quantidade de custos. O Brasil também está preparado para fazer isso. Nós temos diversos estudos demonstrando que a gente consegue alcançar benefícios oito vezes maiores quando a gente usa uma inteligência espacial para identificar as áreas mais importantes para a restauração do que fazer uma restauração aleatória em qualquer lugar, sem parar para pensar onde que ela traria os maiores benefícios. Uma outra parte importante dessa história é que a restauração é considerada como sendo cara. Isso não necessariamente é verdade. A gente tem diferentes técnicas de restauração, desde o plantio completo, plantar mudas, até a condução da regeneração natural. Existem lugares que a natureza consegue voltar por ela só. Hoje nós temos a capacidade de identificar onde estão essas áreas e com isso os recursos para restauração que são limitados, a gente consegue dividir nas áreas que necessitam de plantio ou que nós só precisamos fazer a condução da regeneração natural. Essas são algumas das formas que o Brasil e o mundo têm se preparado para lidar com esse desafio e fazer da restauração a maior mudança do uso do solo. Tá? É, a década da restauração está para começar, a ONU escolheu é, a próxima década, que poderia ser de qualquer coisa, como a década da restauração. Então essa é uma oportunidade enorme que o Brasil tem e os países têm para ter uma melhor qualidade de vida para a população e um meio ambiente saudável.